good morning students in our last class we have study the behavior of foundation placed on the reinforced soil and its failure pattern okay in this class we will study elastic models of soil behavior okay so sabse pehle hum samajhte hain what are elastic models dekhiye hamari jo soil hai uski study karne ke liye humne kuch हम कुछ मॉडल्स को यूज़ करते हैं जैसे कि आपको पता है कि आपका जो सॉइल मीडियम है दैट इज़ नॉट परफेक्टली इलास्टिक ओके बट हम क्या करते हैं इसको इलास्टिक अज्यूम करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बिकॉज दैट विल दैट इज़ ईजियर अगर आप सॉइल के बिहेवियर को इलास्टिक अज्यूम करते हैं तो उससे हमारी कैलकुलेशन जो हैं ईजी हो जाती हैं तो उसके लिए हम कुछ मॉडल्स यूज़ करते हैं बेसिकली वॉट आर मॉडल्स दे आर बेस्ड ऑन सम अजम्पन्स ओके तो आज हम उन मॉडल्स को स्टडी करेंगे आपके सिलेबस में केवल इलास्टिक मॉडल्स हैं तो हम केवल इलास्टिक मॉडल्स ही स्टडी करेंगे तो सबसे पहला जो मॉडल है दैट इज दिंकलर मॉडल एंड इट हैज बीन गिवेन इन 1867। ओके सो व्हाट इज विंकलर मॉडल ये हम देखते हैं सो अकॉर्डिंग टू दिंकलर ही रिप्रेजेंट दी सॉइल मीडियम एज ए सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल बट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट क्लोजली स्पेस डिस्क्रीट लीनियरली इलास्टिक स्प्रिंग्स ओके फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज योर फाउंडेशन स्लैब ओके एंड लोड पी इज अप्लाइड ऑन इट एंड इट इज दी सॉइल मीडियम तो सो अकॉर्डिंग टू विंकलर विंकलर ने क्या किया ये जो आपकी सॉइल है उसको इसने क्या कंसिडर किया उसने इसे स्प्रिंग कंसिडर किया कैसा स्प्रिंग म्यूचुअली इंडिपेंडेंट क्लोजली स्पेस डिस्क्रीट लीनियरली इलास्टिक स्प्रिंग सो ये जो आपकी फाउंडेशन है इसको यहाँ पर किससे रिप्लेस कर दिया स्प्रिंग से उसने बोला कि ये जो सॉइल है ये ये स्प्रिंग की तरह से बिहेव करती है और आपको पता है स्प्रिंग का बिहेवियर कैसा होता है इलास्टिक बिहेवियर होता है स्प्रिंग का लीनियर बिहेवियर होता है तो वही इन्होंने सॉइल का बिहेवियर वैसा ही कंसिडर किया है तो इधर आप देख सकते हैं ये आपके नंबर ऑफ स्प्रिंग्स हैं दीज आर सॉइल स्प्रिंग्स और ये जो आपकी फाउंडेशन है ये एक स्लैब की तरह इसके ऊपर है ओके सो अकॉर्डिंग टू दिस आइडियलाइजेशन डिफॉर्मेशन ऑफ फाउंडेशन ड्यू टू अप्लाइड लोड इज कन्फाइंड टू दी लोडेड रीजन ओनली तो इसने एक सेकेंड चीज और दी है कि अकॉर्डिंग टू विंकलर्स थ्योरी अगर आपकी सॉइल में किसी पर्टिकुलर रीजन पे लोड है तो केवल उस पर्टिकुलर रीजन के नीचे ही डिफॉर्मेशन होगा जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो लोड है वो केवल इस रीजन के लिए है ये क्यू लोड है आपका केवल इस रीजन के लिए है तो आप देखेंगे इस रीजन के जो नीचे स्प्रिंग्स हैं केवल उन्हीं में डिफॉर्मेशन हो रही है डब्लू डिफॉर्मेशन केवल कौन से स्प्रिंग में हो रही है जो कि लोड के डायरेक्टली नीचे हैं जो कि लोडेड एरिया के डायरेक्टली नीचे हैं जो आपके साइड वाले स्प्रिंग हैं या आपके एज एट इज इनमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुई है तो ये आपका विंकलर का आइडियलाइजेशन है जबकि अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल अगर आपकी ये कोई फाउंडेशन है तो इसकी वजह से फाउंडेशन के साइड में भी डिफॉर्मेशन होते हैं है ना लेकिन विंकलर ने क्या ज्यूम किया इसने बोला कि हमारे जो सॉइल में डिफॉर्मेशन है दैट इज ओनली बिलो दी लोडेड रीजन और ये इसकी एक लिमिटेशन भी है इस मॉडल की उसके बाद दी प्रेशर डिफ्लेक्शन रिलेशन एट एनी पॉइंट इज गिवेन बाय पी इज इकल टू के डब्ल्यू तो इसमें जो आपका रिलेशन आएगा लोड वर्सेज डिफ्लेक्शन तो दैट विल बी इज इक्वल टू पी दैट विल बी पी इज इक्वल टू के डब्ल्यू यानी कि आपका जो लोड है पी ये आपका प्रोपोर्शनल है किसके स्प्रिंग के डिफ्लेक्शन के तो अगर इसमें हम लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट या फिर हम कहें फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर बनाए तो विंकलर मॉडल में ये जो कर्व है आपका ये आपका स्ट्रेट लाइन आता है यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट ओके पी इज इक्वल टू के डब्ल्यू वेयर के इज दी मॉडल ऑफ सबग्रेड रिएक्शन जैसे कि आपको पता है कि अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के अब यहाँ पे हमने अपनी सॉइल को ही स्प्रिंग मान लिया है तो इसके लिए जो के वैल्यू है उसको क्या नाम दिया गया है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन ओके और अगर इस तरह का केस है कि एक पर्टिकुलर एरिया ही लोडेड है तो इस केस में क्या हो जाता है क्यू इज इक्वल टू के डब्ल्यू तो ये आपका है ये हमारा विंकलर मॉडल है अब हम के नाउ हाउ टू डिटरमाइन दिस वैल्यू के तो इधर सबसे पहले देखेंगे लिमिटेशन ऑफ विंकलर मॉडल तो एक लिमिटेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि क्या लिमिटेशन है विंकलर ने क्या जूम किया था कि जो लोड है 
जो डिफॉर्मेशन है वो केवल लोड के नीचे होगा जबकि प्रैक्टिकली देखो प्रैक्टिकली क्या होता है अगर ये आपका लोड है इस पर्टिकुलर एरिया में तो जो डिफ्लेक्शन है डिफॉर्मेशन है वो केवल फुटिंग के नीचे ही नहीं होता है इसके साइड में भी होता है बट विंकलर ने ये अजम्पन को इग्नोर उसने ये चीज इग्नोर कर दी उसने क्या ज्यूम किया कि जो डिफॉर्मेशन हो रहा है दैट इज बिलो दी लोडेड एरिया ओनली ओके तो ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है देन सेकेंड इज सेकेंड इज दी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टिफनेस ऑफ द इलास्टिक स्प्रिंग यानी कि ये जो सॉइल है यहाँ का यहाँ मॉडलस और सब्रिगेड रिएक्शन इसको निकालने में इसमें प्रॉब्लम होती है तो ये इसकी सेकेंड लिमिटेशन है ओके तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ विंकलर मॉडल इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब टर्जैगी ने 1995 में कोफिशियंट ऑफ और मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला क्या है के एस वेयर के एस इज द कोफिशियंट ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के एस विल बी क्यू अपॉन डेल्टा क्यू क्या है यहाँ पे बियरिंग प्रेशर एंड डेल्टा इज द सेटलमेंट सो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन और द कोफिशियंट ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इज द रेशियो बिटवीन द प्रेशर पी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ द सर्फेस ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द सेटलमेंट डेल्टा और वी कैन से वाई डेल्टा प्रोड्यूस बाय द लोड एट दैट टाइम तो ये आपका क्या है ये है आपका कोफिशियंट ऑफ सबग्रेड रिएक्शन यहाँ पे आपका क्यू है बियरिंग प्रेशर एंड डेल्टा है आपका सेटलमेंट देखिए अकॉर्डिंग टू दिंकलर मॉडल लोड डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप विल इज लीनियर बट इन एक्चुअल में एक्चुअल में आपकी जो लोड सेटलमेंट रिलेशनशिप है वो कभी लीनियर नहीं आती है इस तरह से कर्व आता है जो ट्रू बिहेवियर होता है वो इस तरह से कर्व होता है तो इस कर्व की स्लोप ले लेते हैं और वही स्लोप आपकी क्या होती है के एस मॉडल मॉडलस और वी कैन से कोफिशियंट ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इसकी यूनिट क्या होगी आपका जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स पर लेंथ स्क्वायर एंड डेल्टा विल बी लेंथ तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी दैट विल बी फोर्स पर लेंथ क्यूब सो दिस वॉज योर विंकलर मॉडल सेकेंड मॉडल है आपका फिलेनको बोरोडिच मॉडल ओके तो फिलैंको ने क्या मॉडल दिया है दिस मॉडल रिक्वायर्स कंटिन्यूटी बिटवीन द इंडिविजुअल स्प्रिंग्स एलिमेंट इन द विंकलर मॉडल बाय कनेक्टिंग डेम टू अ थिन इलास्टिक मैम्ब्रेन्स अंडर अ कांस्टेंट टेंशन टी विंकलर ने माना था कि जो आपके स्प्रिंग्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट एक स्प्रिंग दूसरे से बिल्कुल अलग है, है ना बट फिलैनको ने क्या माना कि ये जो आपके स्प्रिंग्स हैं दीज आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेच्ड मेंबर विद टेंशन टी उसने भी सॉइल को फ्लैंको ने भी सॉइल को स्प्रिंग की तरह ही माना पर उसने क्या बोला कि ये जो स्प्रिंग है ये एक मेंबर से कनेक्टेड है जिसके अंदर टेंशन है हमारा टी ओके सो अगर इस तरह की सॉइल इस तरह के मॉडल पे जब लोड लगता है तो किस तरह से डिफॉर्मेशन होता है अगर कंसनट्रेटेड लोड है तो आप देख सकते हैं डिफॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा अगर रिजिड लोड है तो डिफॉर्मेशन इस तरह से होगा यूनिफॉर्म लोड है तो डिफॉर्मेशन इस तरह से होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका डिफॉर्मेशन है वो केवल लोडेड एरिया के नीचे नहीं हो रहा है बल्कि उसके साइड में भी हो रहा है जैसा कि एक्चुअल में सॉइल के बिहेवियर में होता है तो वी कैन से कि फिलैनको का जो मॉडल है वो विंकलर मॉडल से का थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है है ना सो दिस इज योर फिलैनको मॉडल और दीज आर दी इक्वेशन ऑफ दी फिलैनको मॉडल P इज इक्वल टू के डब्ल्यू माइनस टी डेल स्क्वायर डब्ल्यू फॉर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर फाउंडेशन एंड टी डेल स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर फॉर दी स्ट्रिप फाउंडेशन एंड वॉट इज दिल स्क्वायर ये लैपलास ऑपरेटर है यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर मैथ मैथमेटिक्स एंड लैपलास ऑपरेटर क्या होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड टी क्या है जो आपका मेम्ब्रेन में टेंजाइल फोर्स है सो so, ये ये बिल्कुल मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि मैथमेटिक्स को यूज करके आई हैं, ठीक है यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली इक्वेशन बता रही हूँ बिकॉज दैट इज ऑल यू रिक्वायर्ड हियर एंड हैज द इंटरक्शन ऑफ द स्प्रिंग एलिमेंट इज कैरेक्टराइज बाई इंटेंसिटी ऑफ द टेंशन टी इन द मेम्ब्रेन सो दिस वॉज योर फिलैंको मॉडल इसके बाद थर्ड मॉडल आता है आपका हेटेनी मॉडल्स हेटेनी मॉडल so what happened in this model in this model the interaction among the discrete spring is accomplished by incorporating an elastic beam or an elastic plate which undergoes flexural deformation only okay so ye model aapka filanko ke model jaisa hi hai but wahan par aapki kya thi ek membrane thi jiske andar tension t thi yahan par membrane ki us membrane ko replace kar diya gaya hai kisse beam se ya fir 
प्लेट से जिसकी फ्रैक्चुरल रिजिडिटी है डी यानी कि ये जो बीम है इसमें केवल फ्लैक्चुरल डिफॉर्मेशन होंगे आपको पता है फ्लैक्चुरल डिफॉर्मेशन हो सकता है टेंशन डिफॉर्मेशन हो सकता है शेयर डिफॉर्मेशन हो सकता है ना तो पहले वाले मॉडल में क्या हो रहा था टेंशन था इस वाले में क्या है केवल फ्लैक्जुरल डिफॉर्मेशन होगा पहले वाले में मेम्ब्रेन थी इस वाले में इस वाले में इस वाले मॉडल में क्या है बीम है या फिर प्लेट है ठीक है बाकी सेम है यहाँ पे भी सॉइल को स्प्रिंग की तरह माना गया है तो ये इसकी इक्वेशन है पी इज इक्वल टू पी क्या है फोर्स के डब्ल्यू के आपको पता है कोफिशियंट ऑफ ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन डी आपको डी देन डेल डी है आपकी फ्लैक्जुरल रिजिडिटी ऑफ दी इलास्टिक प्लेट डेल है आपका अगेन लापलास ऑपरेटर एंड डब्ल्यू आपका डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग तो लापलास ऑपरेटर की वैल्यू गिवेन है एंड डी आपकी जो फ्लैक्जुरल रिजिडिटी है उसकी वैल्यू ये आपने ऑलरेडी फॉर्मूला आपने सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आपने ऑलरेडी ये कवर किया होगा सो पी इज दी प्रेशर एट द इंटरफेस ऑफ द प्लेट एंड दी स्प्रिंग्स EP and UP are the Young's modulus and Poisson ratio of the plate material and HP is the thickness of the plate. अब चूंकि ये plate है तो इसकी कुछ particular thickness भी होगी So this was your third model, okay? Now move to the fourth model, that is Pasternak model. Pasternak model ने क्या किया इसका model बिल्कुल पहले model जैसा है टेनी model जैसा ठीक है so, But what happened in this model? In this model, existence of shear interaction among the spring elements is assumed. विच इज अनकम्पलिश बाय कनेक्टिंग दी एंड ऑफ द स्प्रिंग्स टू अ बीम और प्लेट दैट ओनली अंडर गोज ट्रांसफर्स शेयर डिफॉर्मेशन देखिए सबसे पहले क्या थी फिलैंको के मॉडल में देर वॉज ए मैम्ब्रेन जिसके अंदर टेंशन था केवल उसके बाद हटैनी मॉडल में क्या था इसने मैम्ब्रेन की जगह प्लेट या फिर बीम कंसिडर की विच कैन अंडर गोज ओनली फ्लैक्जुरल डिफॉर्मेशन यानी कि उस प्लेट में केवल बेंडिंग हो सकती थी अब थर्ड इसने क्या किया पेस्टरनेक ने इसने इसने भी एक बीम और प्लेट ही कंसीडर की बट ये जो प्लेट है आपकी ये केवल शेयर डिफॉर्मेशन हो सकता है इसमें इसमें फ्लैक्चर नहीं हो सकता है यानी कि पहले विंकलर मॉडल में कुछ नहीं था फ्लैंको मॉडल में टेंशन था मेम्ब्रेन थी उसके बाद आपका हितैनी मॉडल में प्लेट थी जो केवल फ्लैक्चुरल डिफॉर्मेशन के अंडर थी पेस्टरनेक मॉडल में आपकी प्लेट है और ये केवल आपकी किसमें शेयर डिफॉर्मेशन इसमें आपका केवल शेयर डिफॉर्मेशन हो सकता है ठीक है यहाँ पर भी सॉइल को स्प्रिंग की तरह माना गया है बाकी सबको सेम है लोड डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप आपको यहाँ पर ये इस तरह से दी गई है पी इज इकल टू के डब्ल्यू माइनस जी डेल स्क्वायर डब्ल्यू डेल सेम है यहाँ पे भी लैपलास ऑपरेटर जो कि फ्लैंको मॉडल में था एंड वॉट इज जी जी इज दी शेयर मॉडल ऑफ दी लेयर सो कंपेरिजन ऑफ दिस मॉडल विद डैट ऑफ फिलैंको बोरोडिश एम्प्लाइज देयर फिजिकल इक्विवेलेंसी टी हैज बीन रिप्लेस बाय जी तो इस मॉडल में बस टी को जी से रिप्लेस कर दिया जो आपका फिलैंको मॉडल था सेम फॉर्मूला है इसका भी और उसका भी बट टी की जगह यहाँ पर जी आ गया ओके सो दिस वाज ए फोर्थ मॉडल देन आपका लास्ट है फिफ्थ मॉडल है आपका कर मॉडल कर मॉडल क्या है देखिए ये बाकी के मॉडल से थोड़ा सा डिफरेंट है अ शेयर लेयर इज इंट्रोड्यूस इन दी विंकुलर फाउंडेशन एंड दी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट अब एंड बिलो दिस लेयर इज अज्यूम टू बी डिफरेंट एज पर दिस फॉर्मुलेशन इसमें इन्होंने क्या किया पहले जो सॉइल थी वो आपने एक सिंगल स्प्रिंग माना था इसमें इन्होंने क्या किया इस सॉइल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर एंड इन दोनों लेयर के बीच में इन्होंने एक शेयर लेयर अज्यूम की कि दो कि ये जो सॉइल है क्योंकि आपको पता है सॉइल में शेयर फेलियर होता है और वो फेलियर दिखाने के लिए इन्होंने जो सॉइल की लेयर है हमारी फाउंडेशन के नीचे उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और उनके बीच में अज्यूम किया कि यहाँ पे एक शेयर हो रहा है शेयर लेयर सो फर्स्ट लेयर है इसका सब ग्रेड रिएक्शन K1 है जो सेकेंड लेयर है इसका K2 है ये आपकी शेयर लेयर है जिसकी शेयर मॉडल जिसका G है सो द गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस मॉडल मे बी एक्सप्रेस ये इसके लिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर G इज द शेयर मॉडल P इज द फोर्स प्रेशर W इज द डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग एंड अगेन डेल इज द लैपलेस ऑपरेटर एंड K1 वन इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट लेयर एंड के टू इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फॉर द सेकेंड लेयर डब्ल्यू इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द फर्स्ट लेयर ओके सो ये जो W है ये आपका केवल फर्स्ट लेयर का रिफ्लेक्शन है ओके सो ये आपके पांच मॉडल हैं ये पांचों आपके इलास्टिक मॉडल हैं जो कि आपके सिलेबस में गिवन थे एंड आई हैव कवर्ड दीज मॉडल्स दीज आर वेरी सिंपल अभी आपके में इनका पूरा एनालिसिस नहीं है केवल मॉडल्स के बारे में पूछा गया है तो दैट इज दैट विल बी सफिशियंट सो हेयर अवर फिफ्थ यूनिट विल बी फिफ्थ यूनिट इज कंप्लीट गो थ्रू दीज वीडियोज एंड आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स you can mail me or you can text me 
and i will give you assignment also on fifth unit so thank you